llevas a otra dimensión. ¿En dónde te habías metido? Bueno, eh, salí a tomar un poco de aire. Mientras tu hijo estaba preso, ¿verdad? ¿Preso? Por lo visto saliste bien parado. Sí, como siempre. El servicio de inteligencia tenía unas pruebas en mi contra. Unas pruebas que muy poca gente podría tener. Entre ellas tú. Escúchame, hijo. Yo a ti jamás te mandaría preso. Qué extraño, ¿verdad? Porque cuando yo te creí muerto, brindé. Solo espero que no hayas sido tú. Porque te juro que pagarías con tu vida. No me amenaces, Stephanie. No me amenaces. No te estoy amenazando. Simplemente te quiero dejar muy claro que o estás de mi lado o simplemente no estás. Como me gustaría recordar. Sería tan hermoso revivir todos esos momentos que no recuerdo. No sé, la primera vez que te vi, nuestro primer beso acá, cuando me pediste matrimonio, la primera vez que hicimos el amor. El nacimiento de Clara, tantas cosas. Todos esos recuerdos están aquí. En esta piel. En tu corazón también. Y cada uno de mis besos es... como el primero. ¿Sabes? Cada vez que te hago el amor es como la primera vez para mí. Mm. No es lo mismo. Lo sabes. Sí lo es. Yo sé que lo de Clara no es lo mismo, pero... Es un poco más difícil. Pero tal vez en un tiempo no muy lejano... podamos... tener otro hijo y ahí... Bueno, tú ya vas a tener un hijo. Con Estefanía. Reina, ahora no quiero hablar de eso. Ya sé. Pero yo no puedo dejar de pensar en eso. Está mal. Ese niño es mi hijo y me voy a hacer cargo de él. No dudes que voy a hacer hasta lo imposible para que ella pague por todo lo que ha hecho. Aunque no lo puedo hacer ahora. Porque cedía su inmunidad a cambio de tu libertad. Víctor ya lo sabe. ¡No! ¡No! Por supuesto que no sabe quién eres. Sabe que odio a Reina, que quiero acabar con ella, sabe de mi venganza. Pero ni tu nombre, ni las razones que nos mueven las van a saber. ¿Tienes todo listo? ¡Perfecto! No quiero que nada falle. No quiero que se amen. No quiero que sean felices. Quiero que el infierno esté ahí, cerca, cada vez más cerca de ella, hasta que por fin la alcance. Señor, quisiera hablar con usted. Ahora no, Isidro, estoy cansado. No vengo de vacaciones, estuve preso. 
Lo entiendo, señor, pero lo mío es urgente. Mm. ¿Traes los diamantes? <coughs> no, señor. Bien. ¿Ya te enteraste quién fue quien entregó las pruebas al servicio de inteligencia? No, señor. Entonces, nada de lo que vas a decirme es importante. Vete. Yo... Yo quisiera renunciar, señor. Me gustaría tener una vida normal. Me gustaría casarme, señor. Tener hijos, formar una familia. En fin, tener una vida más tranquila. Señor, yo... Yo hice todo por usted. Siempre le fui leal. Estuve y estaré siempre agradecido por todo lo que usted hizo por mí. Pero esta vez siento que... Más bien me gustaría dar un paso al lado y darme la oportunidad de tener esta vida, señor. ¿Qué puedo decirte, Isidro? Es lo menos que te mereces. Esa vida que acabas de describirme. Señor, usted me está hablando en serio. Me está dando la libertad para empezar una vida con Connie. Por supuesto que sí, Isidro. Por supuesto que sí. Y por favor, deja que sea yo quien te dé el primer abrazo de bendición, ¿sí? Ven, por favor, ven. Gracias, señor. No tienes nada que agradecer. Supuse que tendrías hambre. Maya, usted tenía todo preparado. El inicio de esta nueva vida se mereció un momento como este. Un momento solo para ti, para mí. No sé si pueda dormir otra vez. ¿Por qué lo dices? Pues porque tengo miedo de que todo esto sea un sueño. Cerrar los ojos y que tú desaparezcas. Eso no va a pasar. Porque nunca me voy a desaparecer. Voy a estar siempre contigo. La reina de mi corazón. Comemos. Hacer el amor contigo siempre me deja hambrienta. A mí me deja hambriento también. De ti. De tu corazón. Si tan solo pudiera abrazarte. Nadie quiere ni debe volver a probar ese veneno. A mí no me engañas. Por algo averiguaste. ¿Qué secretos escondes, doctor Cita? Ninguno. Y créame que si los guardara, no se los diría a usted. No nos van a dejar en paz. Calma, Dios mío. Esto nunca se va a acabar. Tranquila, eso es lo que quieren. Nos quieren asustar. Tranquila, por favor. Lo que quieren es que salga como loco buscando quién fue y te deje aquí sola. No va a pasar. No, 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 no me puedes dejar aquí sola. No te voy a dejar sola. Esto es un infierno. Esto es un infierno. Yo no, no, yo no sé si voy a poder más. Yo no, yo no sé si voy a poder soportar más de lo que ya soporté. Yo no voy a poder. Quiero que investiguen en la cocina del hotel. Saber si está el personal de siempre. No sé si hay alguien nuevo. Un reemplazo, algo, algo diferente que puedan ver los cocineros, las mucamas, absolutamente todos. Cualquier movimiento extraño, por favor, me avisan. ¿Qué estás pensando? Estoy tratando de adivinar la próxima jugada. 
No van a adivinar mi próxima jugada. No van a esperar que de un inocente aire acondicionado salga el gas que no los deje respirar. Siento que no puedo respirar. Tranquila. Dime que vamos a estar bien. Dime que nuestro amor puede contra el odio, puede contra todo. Dime que vamos a enfrentar todo juntos. Dime que lo vas a arreglar. Tú siempre arreglas todo. Tú siempre solucionas todo. Dime que vas a poder. Un gas que puede contra todo. Que los paralice, que los llene, que los inunde. Un gas anestésico, mortal. ¿Quién sabe? La anestesia siempre tiene sus riesgos. Ellos se amarán. Estarán juntos. Él no la va a dejar sola. Él no va a salir a buscar a nadie porque sabe que es peligroso. Tampoco va a pensar que la comida está envenenada porque sabe que eso es muy fácil. Él es fuerte, pero no invencible. No va a poder con todo. No va a poder conmigo. Vamos, sus cuerpos me esperan. Qué emoción. 